എസ് എസ് സി സി ജി എൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടയർ വൺ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടയർ ടു എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എസ് എസ് സി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ടയർ ത്രീ പരീക്ഷ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിലെ ടയർ ടു പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാം അതിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എസ് എസ് സി സി ജി എൽ ടയർ ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് നാല് പേപ്പറുകളാണ് ഉള്ളത് പേപ്പർ വൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് പേപ്പർ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോമ്പ്രിയൻഷൻ പേപ്പർ ത്രീ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പേപ്പർ ഫോർ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേപ്പർ പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ആണ് എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും കമ്പൾസറി ആയിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ ത്രീ ആൻഡ് പേപ്പർ ഫോർ രണ്ട് സ്പെസിഫിക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് അതായത് ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ അതുപോലെ ഡബ്ലിയോ പോസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആ പോസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പരീക്ഷ ആ ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പർ ത്രീ ആൻഡ് പേപ്പർ ഫോർ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ആണ് പേപ്പർ വൺ ആയ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസും ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ആയ ഇംഗ്ലീഷും അതെങ്ങനെ നല്ല വ്യക്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ക്യു എയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് എസ് എസ് സി ടയർ ടു ക്യു എ എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് അത് അത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എസ് എസ് സി ടയർ ടു ക്യു എയിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷനോട് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു വർഷം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും ടഫായിട്ട് എസ് എസ് സി ചോദിക്കാറില്ല ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അറുപത് ചോദ്യത്തോളം ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എബവ് ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബാക്കി ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ടഫ്നെസ് കൂടുതലുള്ള നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി സാധാരണയായി ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ടയർ ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ടൈം ബൗണ്ട് ആണ് ലിമിറ്റഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു നിർക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ആവറേജ് ലെവലിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി എക്സാം എഴുതാൻ എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും മിനിമം ഞാൻ മിനിമം മാത്രമാണ് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നയൻറ്റി ഓർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് പിടി പഠിക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂ എ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് മോഡൽ എക്സാം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടയർ ടൂവിൻ്റെ എ
അത് നിങ്ങൾ അന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു വൺ അവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റോ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റോ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് റാൻഡമായിട്ട് പല പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ടൈം ബോണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ടൈം ബോണ്ട് ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അലോട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് അത് ആ കൃത്യസമയം കൊണ്ട് അല്ല മുഴുവൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കും സോ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാത്തത് എന്താവും ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും സോ ആ സ്കിപ്പിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഒരു റൗണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിന് അത്രയും കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു റാൻഡമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമയം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ അതിൽ ടൈം ബോണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും സോ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ എക്സാം അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഈ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് മാത്സ് അല്ല കുറച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നമുക്ക് അരിതമാറ്റിക് പോർഷൻസിലും വേണം അഡ്വാൻസ് പോർഷനിലും വേണം സോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രാകേഷ് യാദവ് പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അരിതമാറ്റിക് ബുക്കോ അഡ്വാൻസ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയ് ശർമ്മ പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ടൈം ബൗണ്ട് ആയി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് എഴുതുക തന്നെ വേണം ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യലി ഈ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും എഴുതുക ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾ എഴുതുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഒറിജിനൽ എക്സാമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ട് തീർക്കണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അത്ര ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിരിക്കും എസ് എസ് സി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റായ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊന്നും ഒരുപാട് സമയം അങ്ങനെ കളയാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്കത് ആരാ സമയത്ത് അറിയില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം ടൈം ബൗണ്ട് ആയി തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റും അലോട്ട് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിയും ഈ
ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എസ് 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 സി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏരിയാസും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഏരിയയും ഒരു സിംഗിൾ വേയിലൂടെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റീഡിങ്ങിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വായന തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളത് റീഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് 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 വായിച്ചു തീരണം നമുക്ക് വായന സ്പീഡ് കൂടിയാൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് എന്താ പറ്റുള്ളൂ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് സ്പീഡാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായന പവർ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കൂട്ടണം അപ്പോൾ റീഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും പത്രങ്ങളോ നോവൽസോ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെക്കുക സോ വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല വായനയിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എസ് എസ് സിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സി ജി എൽ ടയറ്റൂൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എറ കറക്ഷൻ സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ വൊക്കാബുലറി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക വായനയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാമർ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാമേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കാരണം നമ്മൾ ഈ സി ജി എൽ ടാറ്റൂൻ്റെ എക്സാമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഗ്രാമേഴ്സ് വളരെ കുറച്ചും റൂൾസ് കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ആ ആ മാർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് സോ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം വൊക്കാബുലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് ഫിനിഷ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയും കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയംസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ ടാറ്റൂനകത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ബുക്സിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഏതാ രാകേഷ് അതോ പബ്ലിക്കേഷൻസിലോ കിരൺ പബ്ലിക്കേഷനിലോ ഏതാണെങ്കിലും എസ് എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ബുക്ക് ധാരാളമാണ് സോ അതിലുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എറ കറക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കോട്ടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പാസീവ് വോയിസ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ സെൻറ്റൻസ് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് ടൈം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ധാരാളം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ മാത്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക വൺസ് ഇൻ ടു ഡേയ്സ് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മാത്സിലാണെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിവ്യൂക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം റിവ്യൂ നമ്മൾ തന്നെ എന്തായാലും റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്താണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ അത് എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തെറ്റിയെങ്കിലും എവിടെയാണ് തെറ്റിയത് അതിന് കറക്റ്റ്